அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பில் டென்த்து நியூ பாலிட்டி புக்கில் யூனிட் ஃபோர் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த யூனிட் ஃபோர் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கை அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இது வந்து டென்த்து நியூ புக்கில் சோசியல் புக்கில் செகண்ட் வால்யூம் சரிங்களா இந்திய வெளிநாட்டு சேவை பயிற்சி நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது இந்திய வெளிநாட்டு சேவை பயிற்சி நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது டெல்லி ஸோ டெல்லியில் தான் இந்திய வெளிநாட்டு சேவை பயிற்சி நிறுவனம் வந்து அமைஞ்சிருக்குது இது எதுக்காக அப்படின்னு இந்திய வெளியுறவு சேவை அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறதுக்கு இந்திய வெளியுறவு சேவை அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறதாக அமைஞ்சிருக்கு எப்போ அமைச்சாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று குறிப்பிடுவது என்ன இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று குறிப்பிடுவது என்ன அரசு நெறிமுறையிறுத்தும் இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கைகள் அரசு நெறிமுறையிறுத்தும் இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கைகள் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று வந்து குறிப்பிடுகிறது நாடுகளுக்கு இடையேயான பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு வலிமையை பயன்படுத்தாமல் அமைதி வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதை டேஷ் என்பவர் ஆதரித்தார் யார் அப்படின்னா புத்தர் ஸோ புத்தர் தான் நாடுகளுக்கு இடையான பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு வலிமையை பயன்படுத்தாமல் அமைதி வழிமுறைகளை வந்து பின்பற்றுவது வந்து ஆதரித்தார் பஞ்சசீல கொள்கை எப்போது கையெழுத்தானது பஞ்சசீல கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டில் பஞ்சசீல கொள்கை வந்து கையெழுத்தானது இது வந்து பஞ்சம் அப்படின்னா ஐந்து சரிங்களா ஐந்து கொள்கைகள் இந்தியா மற்றும் சீனா இந்த நாடுகளுக்கு இடையே வந்து அமைதி கொள்கை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா பஞ்சசீல கொள்கை இந்தியா மற்றும் எந்த நாட்டுக்கும் இடையே கையெழுத்தானது பஞ்சசீல கொள்கை இந்தியா மற்றும் எந்த நாட்டுக்கும் இடையே கையெழுத்தானது சீனா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சொல்லிட்டோம் இந்தியா மற்றும் சீனாவுக்கும் இடையேயான அமைதி கொள்கை தான் இந்த பஞ்சசீல கொள்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா யார் யார் அப்போ வந்து பிரதமராக இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட பிரதமராக ஜவஹர்லால் நேருவும் சீனாவோட பிரதமராக சு என் லாய் அப்படிங்கிறவும் இருந்தாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்த ஒப்பந்தம் வந்து போட்டுக்கிட்டாங்க பஞ்சசீல கொள்கைகளில் தவறானது எது பஞ்சசீல கொள்கைகளில் தவறானது எது ஸோ நான் வந்து வாசிக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாட்டின் எல்லையையும் இறையாண்மையையும் பரஸ்பரம் மதித்தல் இது வந்து சரியானது பரஸ்பர ஆக்கிரமிப்பின்மை சரியானது பரஸ்பர உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிடாமல் இருத்தல் சரியானது பரஸ்பர நலனுக்காக சமத்துவம் மற்றும் ஒத்துழைத்தல் அமைதியாக சேர்ந்து இருத்தல் இந்த ஐந்துமே பஞ்சசீல கொள்கை தான் ஸோ இது வந்து ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா எதுவும் இல்லை ஸோ இதில் வந்து தவறானது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எதுவுமே இல்லை பஞ்சசீல கொள்கைகள் எங்கு நடைபெற்ற ஆப்பிரிக்க ஆசிய மாநாட்டில் கையெழுத்தான பாண்டு பிரகடனத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன பஞ்சசீல கொள்கைகள் எங்கு நடைபெற்ற ஆப்பிரிக்க ஆசிய மாநாட்டில் கையெழுத்தான பாண்டு பிரகடனத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன இந்தோனேஷியா ஸோ இந்தோனேஷியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து ஆப்பிரிக்க ஆசிய மாநாடு வந்து நடைபெற்றிருக்குது அங்கே கையெழுத்தான பாண்டு பிரகடனத்தில் இந்த பஞ்சசீல கொள்கைகள் வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்குது பரந்த அளவில் அணி சேராமை என்பது இராணுவ கூட்டணியில் இணைத்து கொள்ளாதது அல்ல அதாவது பிரச்சனைகளை முடிந்தவரை இராணுவ கண்ணோடத்தில் பார்க்காமல் அது சில நேரங்களில் மட்டும் ஏற்பட்டாலும் சுதந்திரமாக மற்றும் அனைத்து நாடுகளுடனும் நட்பு ரீதியிலான உறவை பராமரித்தல் இவ்வளவு பெரிய இதை வந்து கூற்று சொன்னவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு அணி சேராமை இயக்கம் என்ற சொல் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது அணி சேரா இயக்கம் என்ற சொல் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது கிருஷ்ணமேனன் அதாவது வி கிருஷ்ணமேனன் இவரால் தான் அணி சேரா இயக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் ஐநா சபையில் வந்து உருவாகியிருக்குது இவர் வந்து உரையாற்றியிருக்காரு அப்போ அணு சேரா இயக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை வந்து சொல்லியிருக்காரு அணி சேரா இயக்கம் எத்தனை உறுப்பு நாடுகளை கொண்டது அணி சேரா இயக்கம் எத்தனை உறுப்பு நாடுகளை கொண்டது நூற்றி இருபது ஸோ அணி சேரா இயக்கம் வந்து நூற்றி இருபது உறுப்பு நாடுகளை கொண்டது ஸோ டோட்டலாக நூற்றி இருபது உறுப்பு நாடுகளை கொண்டது அடுத்து பதினேழு பார்வையாளர் நாடுகளை வந்து கொண்டது அடுத்து பத்து சர்வதேச நிறுவனங்களையும் கொண்டது ஸோ நூற்றி இருபது உறுப்பு நாடுகள் பதினேழு பார்வையாளர் நாடுகள் பத்து சர்வதேச நிறுவனங்கள் சரிங்களா அணி சேரா இயக்கத்தின் நிறுவன தலைவர்கள் தவறானதை தேர்ந்தெடு அணி சேரா இயக்கத்தின் நிறுவன தலைவர்களுள் தவறானதை தேர்ந்தெடு 
சு என் லி சு என் லி இதுதான் தவறானது மிச்ச மூணு பேருமே அணிசேரா இயக்கத்தோட நிறுவன தலைவர்களாக இருந்திருப்பாங்க இந்தியாவில் ஜவஹர்லால் நேரு அடுத்து வந்து எக்கோஸ்லோவியாவில் டிட்டோ அப்படிங்கிறவங்க அடுத்து எகிப்தில் நாசர் அப்படிங்கிறவங்க இந்தோனேஷியாவில் சுகர்னோ அப்படிங்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இருந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கானா அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டில் குவாமே நிக்ரூமா அப்படிங்கிறவங்களும் சரிங்களா இது வந்து புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இந்திய சோவியத் ஒப்பந்தம் எப்போது ஏற்பட்டது இந்திய சோவியத் ஒப்பந்தம் எப்போது ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இந்திய சோவியத் ஒப்பந்தம் வந்து ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இருபது ஆண்டுகால அமைதி நட்புறவு ஒத்துழைப்பு இதுதான் வந்து இந்த இந்திய சோவியத் ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கில் லாப் நார் என்னும் இடத்தில் அணுசோதனை நடத்திய நாடு எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கில் லாப் நார் என்னும் இடத்தில் அணு சோதனை நடத்திய நாடு எது சீனா ஸோ சீனா தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் லாப் நார் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அணு சோதனை வந்து நடத்தினாங்க சரிங்களா இந்தியா முதல் பூமிக்கு அடியிலான அணு சோதனை திட்டத்தினை எப்போது நடத்தியது இந்தியா பூமிக்கு அடியிலான அணு சோதனை திட்டத்தினை எப்போது நடத்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு சீனா வந்து லாப்னார் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அணு சோதனை வந்து நடத்துனாங்க இல்லையா அதுக்கு பதிலாக தான் பதிலடியாக தான் இந்தியா தனது முதல் பூமிக்கு அடியிலான அணு சோதனை திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் வந்து நடத்திருக்கிறாங்க நிலத்தடி அணு வெடிப்பு திட்டம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நிலத்தடி அணு வெடிப்பு திட்டம் சீனாவுடனான நட்புறவு கிழக்கு நோக்கு கொள்கை எப்போது ஏற்பட்டது சீனாவுடனான நட்புறவு கிழக்கு நோக்கு கொள்கை எப்போது ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு சீனாவுடனான நட்புறவு கிழக்கு நோக்கு கொள்கை வந்து ஏற்பட்டது இந்திய அணு கொள்கையின் கருத்துக்களில் தவறானது எது இந்திய அணு கொள்கையின் கருத்துக்களில் தவறானது எது ஃபஸ்ட் எல்லாமே நான் வந்து ரீட் பண்ணுறேன் முதலில் பயன்படுத்துவதில்லை அதாவது இந்திய அணு திட்டத்தை வந்து முதலில் பயன்படுத்துவதில்லை ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு சண்டை வருது அப்படின்னா முதல்ல நம்ம வந்து அணு ஆயுதத்தை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து இருக்குது இது கரெக்டு குறைந்தபட்சமான நம்பகமான தற்காப்பு திறன் குறைந்தபட்சமான நம்பகமான தற்காப்பு திறன் சரிங்களா அடுத்து அணு ஆயுதத்தை போர் தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்துவதில்லை அணு ஆயுதத்தை போர் தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்துவதில்லை அடுத்ததா அணு ஆயுதமற்ற எந்த ஒரு நாட்டிற்கு எதிராகவும் பயன்படுத்தலாம் அணு ஆயுதமற்ற எந்த ஒரு நாட்டிற்கு எதிராகவும் பயன்படுத்தலாம் இந்த இதில் வந்து எது தவறானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அணு ஆயுதமற்ற எந்த ஒரு நாட்டிற்கும் எதிராகவும் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது வந்து தவறானது பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் சரியாக வரும் சரிங்களா ஷார்க் என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன ஷார்க் என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன ஷார்க் அப்படின்னா சவுத் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜினல் கோஆப்ரேஷன் சவுத் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜினல் கோஆப்ரேஷன் ஆப்ஷன் சி இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து நிறையா வந்து கேட்டுருக்காங்க நம்ம டிஎன்பிசியில் ஷார்க் நாடுகளின் கூட்டமைப்பு என்பது தெற்காசியாவில் அமைந்துள்ள எத்தனை நாடுகளின் பொருளாதாரம் மற்றும் புவிசார் அரசியல் அமைப்பாகும் ஷார்க்கில் எத்தனை உறுப்பு நாடுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க எத்தனை உறுப்பு நாடுகள் அப்படின்னா எட்டு ஸோ எட்டு உறுப்பு நாடுகள் வந்து இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இந்தியா நேபாளம் பூடான் வங்காளதேசம் இலங்கை மாலத்தீவு ஷார்க் பிராந்தியத்திற்கான செய்தி தொடர்பு மற்றும் வானிலை ஆய்வுக்காக ஷார்க் என்ற செயற்கைக்கோளை செலுத்த உள்ள அமைப்பு எது ஷார்க் அப்படிங்கிற செயற்கைக்கோளை செலுத்த உள்ள அமைப்பு எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இஸ்ரோ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் தெற்காசிய நாடுகளின் பிராந்திய கூட்டமைப்புகள் தவறான நாடு எது இந்த ஷார்க் நாடுகளில் தவறான நாடு எது ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இந்தியா சீனா இதில் எது வந்து தவறானது அப்படின்னா சீனா அப்படிங்கிறது தவறானது மற்ற எல்லாமே வந்து இந்த ஷார்க் நாடுகள் வந்து வரும் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இந்தியா நேபாளம் பூடான் வங்காளதேசம் இலங்கை மாலத்தீவ் இந்த எட்டு நாடுகள் தான் ஷார்க் கண்டிப்பாக முக்கியமான ஒன்று இந்தியாவிற்கும் தென்கிழக்கு தென்கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பில் உள்ள நாடுகளுக்கும் பாலமாக உள்ள நாடு எது இந்தியாவிற்கும் தென்கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பில் உள்ள நாடுகளுக்கும் பாலமாக உள்ள நாடு எது மியான்மர் 
ஸோ மியான்மர் தான் இந்தியாவிற்கும் தென் கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பில் உள்ள நாடுகளுக்கும் அதாவது ஏஷியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த நாடுகளுக்கும் இடையே வந்து பாலமாக வந்து இருக்குதா சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்தியாவின் அயலுறவு கொள்கை வடிவமைப்பதில் எந்த அமைச்சர் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார் இந்தியாவின் அயலுறவு கொள்கை வடிவமைப்பதில் எந்த அமைச்சர் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார் வெளி விவகாரங்கள் அமைச்சர் அதாவது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் தான் வெளி விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்திய வெளியுறவு கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு வழிநடத்தும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு எது இந்திய வெளியுறவு கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு வழிநடத்தும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு எது சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று இன ஒதுக்கல் கொள்கை என்பது என்ன இன ஒதுக்கல் கொள்கை என்பது என்ன ஒரு இன பாகுபாடு கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கில் இந்தியா மற்றும் சீனாவில் கையெழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தம் இது தொடர்பானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கில் இந்தியா மற்றும் சீனாவில் கையெழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தம் இது தொடர்பானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இந்தியா மற்றும் சீனா வந்து எங்கே என்ன ஒப்பந்தம் போட்டாங்க அப்படின்னா பஞ்சசில கொள்கை அப்படிங்கிற ஒன்று தான் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஐந்து கொள்கைகளுடன் இணைந்து ஏற்றல் பஞ்சம் அப்படின்னா ஐந்து நமது வெளியுறவு கொள்கையை தொடர்பு இல்லாதது எது நமது வெளியுறவு கொள்கையுடன் தொடர்பு இல்லாதது எது எது அப்படின்னா காலனித்துவம் ஸோ காலனித்துவம் அப்படிங்கிறது இந்த நமது வெளியுறவு கொள்கை வந்து எதிரானது காலனித்துவத்துக்கு எதிரானது தான் நமது வெளியுறவு கொள்கை மற்ற எல்லாமே வந்து ஆதரவானது உலக ஒத்துழைப்பு உலக அமைதி இன சமத்துவம் கீழ்கண்டவைகளில் அணிசேரா இயக்கத்தின் நிறுவன உறுப்பினர் அல்லாத நாடு எது கீழ்கண்டவைகளில் அணிசேரா இயக்கத்தின் நிறுவன உறுப்பினர் அல்லாத நாடு எது பாகிஸ்தான் ஸோ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து சொன்னோம் நிறுவன தலைவர்கள் எந்தெந்த நாடுகளை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னிருந்தோம் ஸோ இதில் வந்து பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிற வந்து வரமாட்டாங்க பொருந்தாத ஒன்றினை கண்டுபிடி இதில் எது வந்து பொருந்தாத அப்படின்னா ஸோ நாலு வந்து சொல்கிறேன் சமூக நலம் சுகாதாரம் ராஜதந்திரம் உள்நாட்டு விவகாரம் இதில் வந்து ராஜதந்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து பொருந்தாது இது எல்லாமே புக் பேக் கொஸ்டின் சரிங்களா அணி சேராமை என்பதன் பொருள் என்ன அணி சேராமை என்பதன் பொருள் என்ன ஸோ அணி சேராமை என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னா தன்னிச்சையாக பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு எடுக்கும் சுதந்திரம் இதுதான் அணி சேராமை இராணுவம் சாராத பிரச்சனைகள் என்பது என்ன இராணுவம் சாராத பிரச்சனைகள் என்பது என்ன ஸோ இந்த இவை அனைத்தும் அதாவது ஆற்றல் பாதுகாப்பு நீர் பாதுகாப்பு தொற்று நோய்கள் இந்த மூன்றுமே இராணுவம் சாராத பிரச்சனைகள் தான் கால வரிசைப்படுத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பஞ்சசீலம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக புக்ரானில் அணு வெடிப்பு சோதனை இருபது ஆண்டுகள் ஒப்பந்தம் அடுத்து முதல் அணு வெடிப்பு சோதனை சரிங்களா இதுக்கு வந்து எது வந்து கரெக்டான ஆன்சராக வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி சரிங்களா அதாவது பஞ்சசீலம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து பொக்ரானில் அணு வடிப்பு சுவானி சரிங்களா அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் அணு வடிப்பு சுவானி அடுத்ததாக இருபது ஆண்டுகள் ஒப்பந்தம் சரி ஓகே பஞ்சசீலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி சொல்லி தெரியும் சரிங்களா பொக் இருபது ஆண்டுகள் ஒப்பந்தம் ஸோ நீங்கள் வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து முதல் அணு வெடிப்பு சோதனை நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தெரியும் நான் முதல் அணு வெடிப்பு சோதனை பற்றி நான் வந்து சொல்லலை ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பின் வருமானவற்றில் அணி சேரா இயக்கத்துடன் தொடர்பு இல்லாதது எது பின் வருமானவற்றில் அணி சேரா இயக்கத்துடன் தொடர்பு இல்லாதது எது ஸோ நான் வந்து சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நாலு இதை வந்து சொல்லிடுறேன் அணி சேரா இயக்கம் என்ற சொல் கிருஷ்ணமேனன் என்பவரால் உருவாக்கப்படுது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்தோம் சரிங்களா அடுத்து இதன் நோக்கம் இராணுவ கூட்டமைப்பில் சேர்ந்து வெளி விவகாரங்களில் தேசிய சுதந்திரத்தை பராமரித்தல் ஆகும் சரி ஓகேங்களா அடுத்து தற்போது இது நூற்றி இருபது உறுப்பு நாடுகளை கொண்டது இதுவும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அடுத்து இது பொருளாதார இயக்கமாக மாற்றம் அடைந்துள்ளது சரிங்களா இதில் வந்து எது வந்து சரியான ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி அதாவது பி ஆப்ஷன் இதன் நோக்கம் இராணுவ கூட்டமைப்பில் சேர்ந்து வெளி விவகாரங்களில் தேசிய சுதந்திரத்தை பராமரித்தல் அப்படிங்கிறது தொடர்பு இல்லாது சரிங்களா அணிசேரா இயக்கத்தோட தொடர்பு இல்லாது அடுத்ததாக கூற்று காரணம் கூற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் இந்தோ சோவியத் ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இந்தியா சோவியத் யூனியனுடன் இணைந்தது காரணம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டின் பேரழிவுகரமான சீன போருக்கு பின் தொடங்கியது ஸோ இதுக்கு வந்து சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூற்று சரி ஆனால் காரணம் சரியான விளக்கம் அல்ல ஸோ கூற்று வந்து சரி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் இந்தியோ சோவியத் ஒப்பந்தம் வந்து நடந்துச்சு ஆனால் இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் சீன போருக்கு பின் தொடங்கியது அப்படின்னு இது வந்து காரணம் கிடையாது அடுத்ததாக கூற்று இந்தியா உலகின் பெரும்பான்மையான
ஸோ இதற்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து டைம் கொடுக்குறேன் நான் ஆப்ஷன் பி அதாவது கூற்று சரி ஆனால் காரணம் சரியான விளக்கம் அல்ல சரிங்களா இந்தியா சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் இராணுவ முகாம்களில் இணைவதை தவிர்ப்பது அவசியமாக இருந்தது ஏனெனில் இந்தியா டேஷ் இதனை மீட்க வேண்டியிருந்தது இந்தியா சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் இராணுவ முகாம்களில் இணைவதை தவிர்ப்பது அவசியமாக இருந்தது ஏனெனில் இந்தியா இதனை மீட்க வேண்டியிருந்தது என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி கடுமையான வறுமை எழுத்தறிவின்மை குழப்பமான சமூக பொருளாதார நிலைமை இதெல்லாம் வந்து மீட்க வேண்டியது நம்ம இந்தியாவில் வந்து அதனால தான் இராணுவ முகாம்களில் இணைவதை வந்து இந்தியா வந்து தவிர்த்துட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இதோட இந்த யூனிட் ஃபைவ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு நாளைக்கு வந்து யூனிட் சிக்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா யூனிட் சிக்ஸோட டென்த்து பால்ட்டி வந்து முடியுது தேங்க்யூ